أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم ستريودة راشترية إدبدل ورو برامان إغوائنا منشيني سرشتيش ديوم منشيني ويندي نرميش جيويدة ويوستيان إسلام ورو منشيني ديوم بادية ديندندوم أفغاش مندندوم إسلام كرتيا ماي نرنائي چيريكنو پورشيني پولي اتتر وادي تم اللي وقتي آن ستريوم الله هوين عبادت چيئن اولودم قلبي كبتتريكنو دين سمستابيكانوم نربند بادية دگل نرويتانوم حرام كايوديانوم مددتين دي پريدگل پاليكانوم ننم قلبي كوانوم تنم تدعيو وانوم اللام دين اولودم آوشي پردنو آرادنگلیلوم ننم پرورتی کننددلوم اسلام لنگ برمايا بيوجننگل اللا دنن ستري سموحتين دي پادي ماترم اللا مرو بادية نرمي کننول کودیان سموحتة سمسكري كنده دين دي اتتر وادي تم قرآن ستري پورشن ماره اونني چان ألپي چد جيوي کان سوادندرم نشيدي کپٹتر ونن ستري سموحتة نه پورشن دي دين تولي ماية ستانم نلگي اسلام اولي كاي پیٹي چو يرتو گيا يرونو مسلم ستري وده راشتري اڈبدي لنه پويرو هتيام ويلنگو تڑيا ونن پوديا کالت اكاريم پرمان ويلچتل چرچ چيونن الرجال قوامون على النساء پورشن مار ستريغل وده نادن ما راونو النساء اديائتلے مپتی نالام سوکتا تلان وشد قرآن اي پرستاونا نڈتی تولد ستريغ ميل اللہ پورشن دے ادھگارت پتی آن اي سوکتا پریان شرمکیون دن چلر انگلوم تتی دری چرکیون ستريغل اننان اي ادھیائت اندے پیر دن اي ادھیائت اللہ اللہ ستريغل اے قرچو اللہ سموحت اندے تتی آیا سنگل پنگل اے اننو نائی تیرتو گئیوم اول اوڑے اوگاش انگل سمرکشکو گئی پورشن دے وائری اللی لنان ستری اونڈا یدن پورش میل کوئی ما وادت پولیچ گونڈان ای ادھیایم آرم بکیون دا دنے اور اٹھ ست یل لنان ننگل سرشتی چو ونم ادھیل لنان دنے ادھیل لنان اینے سرشتی چو ونم قرآن اسن نگدم آئی پرنی ویکنو تودرن ویواہی گا جیوی دتیل ستری کی لبی کینڈ اوگاش انگل پتی آن ای ادھیایم سمساری کنن دا انین درد மாத்ரம் என்ன குர்ஆன் கர்ஷனமாய் பரண்யும் மாத்ரம் அல்லா விவாக சமியத்து அவளை ஆதிரிச்சு கொண்டு அவள்கு மகரு நல்கணம் இன்னும் சேசம் ஏ அத்தியாயம் சர்ச்ச செய்யுன்னது அனந்தராவகாஷத்தே பட்டியான குழிச்சு மூடப்பெட்டிருந்த பெண்ணினே அனந்தராவகாஷம் நல்கியன்னது आधन मायराने इन कुरान प्रस्ताव क्यों न दम इवडे पुरुषन दे अधिकारते कोरी चल्ला मरचे उत्तर वादी तत्ते कोरी चाने कुरान समसारी क्यों न दे इन व्यक्ता माने लो ये सोकतम चर्चे से यू न दो वैवाही का जीवित तत्ते संबंधित चाने न दिने इदल तन्ने तेली बुंड पुरुषन मार अवरुदे धनम चलवडी कुन बाद्य देगल उल्लदु पोले तेन्ने न्यायमाय अवगाशेंगल मुण्डु एन्नाल पुरिशेन मार्क अवरेकाल उरु पदवी कूडुदेल उण्डु अल बकरा 228 குடும்ப கடனைக்கு புரத்துள்ள காரியங்களில் புரிஷன் மார்க்க நேதிருத்தன் நல்குந்தது ச்திரியானங்கள் அது தடையேண்ட தானு என்னும் ஏ சூக்தம் அர்த்தமாக்குன்னில்லைந்த சாரம் இனி கவ்வாமத்து என்ன பதத்தினே நேதிருத்தம் என்ன பொதுவாய அர்த்தமான கல்பிக்குன்னதிங்கள் தங்களுடை காரிங்கள் சதிரியே எல்பிச்ச ஒரு சமுகும் விஜையிக்குகையில்லா சதிரி ராஷ்டிரிய அதிகாரம் வகிக்கருதென்னதினே சாதாரணையாய் பரையாருள்ள ஒரு தெளிவானிது ஏ நெபி வஜனம் பூர்ணமாயும் சொகை ஹானதானும் என்னால் இது பரவாஜிகன் செல்லலாகு அலைகி வசல்லம் பொதுவாய் பரண்ணதல்ல رسول صلى الله عليه وسلم آ حدیث پریان اونڈایا پرتیگ ساہ جیرم وسمی ریچان پل پولم ایدو تیلیو آئی ادھری کا پیڑا رولد پیرشے لے کسرا راجا وینڈے اڈک لے کے رسول صلى الله عليه وسلم ادھہت اسلام لے کے کشنیچ کونڈ کتو مائی اور دودنے پرنیچ چیرنو انال اوڈتو گار کتو کیر 
കളയുകയും ദൂതനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് കിസ്ര രാജാവ് മരണപ്പെട്ടുവെന്നും അവിടത്തുകാർ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ബൂറാനെ നിശ്ചയിച്ചുവെന്നും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്റെ ദൂതനെ വധിച്ചവരോടുള്ള രോഷമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ തെളിയുന്നത് അതിനാൽ ഈ സംഭവത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഹദീസിനെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെ ഭരണഘടന നിയമാവലിയിൽ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിക്കാനുമാവില്ല മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അൻ അമ്ലി അധ്യായത്തിൽ സബയിലെ രാജ്ഞിയെ വളരെ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന ഒരു വനിതയായി ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പിന്നീട് പറയാം ഒരു രാഷ്ട്രസാരഥിയായ സ്ത്രീ വിവേകം കൈവെടിയാതെ അവധാനപൂർവ്വം തന്റെ ജനതയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് മനോഹരമായ കഥ മക്കയിലെ അവസാന കാലത്ത് സ്വഹാബികളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുമേനി മദീനയിലെത്തിയ ഉടനെ സ്ത്രീയെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജനതയും ഒരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയുമോ സ്ത്രീയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച മൗദൂദിയൻ കാഴ്ചപ്പാട് സ്ത്രീ ഒരു കാരണവശാലും അധികാരമേൽക്കരുത് എന്ന് ഇമാ മൗദൂദി ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന നബിവചനവും അരിജാലു കൗവാമുനാല നിസ എന്ന ഖുർആൻ സൂക്തവും അതിന്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല അദ്ദേഹം വായിച്ചത് എന്ന് കാണാം ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തെളിവുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അരിജാലു കൗവാമുനാല നിസ എന്ന ഖുർആൻ സൂക്തം മൗദൂദിക്ക് മുമ്പുള്ള രാഷ്ട്ര മീമാംസ പണ്ഡിതരാരും തന്നെ സ്ത്രീ പൊതുഭരണം കൈയാളാൻ പാടില്ല എന്നതിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ഇമാം മൗദൂദി ഹനഫി മസഹബിനെയാണ് പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഹനഫി ചിന്താധാരയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനം കാണാൻ സാധിക്കും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയിൽ ഷൂറയിലെ അംഗത്വത്തിന് പുരുഷനായിരിക്കുക എന്നത് മൗദൂദി ഉപാധിയായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാട് ഫിഖഹ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇമാമത്ത് എന്ന തലക്കെട്ടിന് കീഴിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാം എന്നാണ് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ തടയലുമാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനം അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവോ പ്രവാചകനോ അവളെ വിലക്കിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായ അൽ ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂനിൽ സ്ത്രീകൾ സമുന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സൈനബുൽ ഗസാലി അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ മതവിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ മേൽക്കൈ നേടുന്നത് തടയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ ചരിത്ര പ്രധാനമായ രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ജനാധിപത്യത്തെയും ബഹുകക്ഷി സമ്പ്രദായത്തെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രീതിയായി അംഗീകരിക്കും രണ്ട് പാർലമെന്റിൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്ന ഖുർആൻ സൂക്തം മുൻനിർത്തി ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ സ്ത്രീക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇറാൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം ഖണ്ഡികയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സകല തുറകളിലും സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ അവകാശങ്ങൾ നൽകാൻ ഭരണകൂടം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരിക്കും ഇറാനിയൻ മജ്ലിസ് ഷൂറയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധാർഹമാണ് ആധുനിക ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ വിമോചനാശയങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഹസൻ തുറാബി ാണ് സുഡാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് സെക്യുലറിസ്റ്റ് വനിതകളെ മറികടന്ന് ആദ്യമായി ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ പാർലമെന്റിൽ എത്തിയത് സുആദ് അബ്ദുൽ ഫാത്തിഹ് എന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച അധീര വനിത ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഷബീബിയ പോലുള്ള ഹവാരിജ് വിഭാഗങ്ങൾ പ്രജകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താനും അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ക്കെതിരെ പൊരുതാനും പ്രാപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് ഭരണാധികാരിയാവാം എന്ന പക്ഷക്കാരാണ് ഷബീബിന്റെ മരണശേഷം ഗസാല ഉമ്മ ഹബീബ് എന്ന സ്ത്രീ ഭരണാധികാരിയായ കാര്യവും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഹിജറ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യമൻ മേഖലയിൽ നാൽപ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾ ഭരണം നടത്തിയ അൽ ഹുറ അസലിഹിയ എന്ന സ്ത്രീയെയും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതും ഷൂറയിൽ അംഗമാവുന്നതും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഖ്യ നേതൃത്വം സ്ത്രീ വഹിക്കുന്നതിനെ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് സൂറത്തുൽ മുംതഹന പന്ത്രണ്ടാം സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു യാ അയ്യുഹൻ നബി ഇതാ ജാ അക്കൽ മിനാക്ക നബിയെ സത്യവിശ്വാസികൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നീ അവരുടെ ഭയത്ത് സ്വീകരിക്കുക സത്യവിശ്വാസിനികളുടെ ഭയത്ത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്ര
അത്തൗബ അധ്യായത്തിലെ എഴുപത്തി ഒന്നാം സൂക്തം ഇങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസികളും സത്യവിശ്വാസിനികളും പരസ്പരം മിത്രങ്ങളാവുന്നു അവർ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെയും വിശ്വാസിനികളെയും മിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നതിലും തിന്മ വിരോധിക്കുന്നതിലും ഇരുകൂട്ടർക്കും തുല്യ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്രയോഗം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ രാഷ്ട്രീയമെന്നാൽ നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ വിരോധിക്കലുമാണല്ലോ അതിനുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അവൾക്ക് അംഗത്വം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമാണ വിരുദ്ധമാണ് സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്തരുതെന്നതിന് ചിലരുന്നയിക്കുന്ന കാരണമാണ് സദ്ദു ജറായ അഥവാ തിന്മഴിയിലേക്കുള്ള പഴുതടക്കൽ സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ ഇടകലരലുകൾ വ്യാപകമാവുമെന്നും അത് സമൂഹത്തിന്റെ സദാചാര ബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നുമാണ് ഇക്കൂട്ടർ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്നാൽ സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയമായി ഇടപെടണം എന്നതിലൂടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അഴിഞ്ഞാടി നടക്കണമെന്നല്ല നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് അത് ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള ദീനീപരമായ ആവശ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഈ ബോധ്യമുള്ള ഏതൊരു സ്ത്രീയും സമൂഹത്തിൽ താൻ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവതിയായി എന്നതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്താം എന്നതിന് പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് ആയിഷ അലിയല്ലാഹു അൻഹ ജമൽ യുദ്ധം നയിച്ചതായി ചരിത്രം പറയുന്നു ജമൽ യുദ്ധം യുദ്ധമായി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുചേരികളായി എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതിൽ ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ നേതാവ് ആയിഷ അലിയല്ലാഹു അൻഹ ആയിരുന്നു അബൂ ബക്രയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ആയിഷ കൽപ്പിക്കുകയും വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അവരാണ് നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് പ്രസംഗിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമിനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്നത് ഹദീജ അലി അല്ലാഹു അൻഹ എന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി സുമയ്യ അലി അല്ലാഹു അൻഹ ആയിരുന്നു ഹുദൈബിയയിൽ ലബിസ് അല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ച വേളയിൽ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഉമ്മു സലമയായിരുന്നു ഉമറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മാർക്കറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഷിഫായിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഓരോ യുദ്ധവേളയിലും നറുക്കെടുത്ത് തന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീക്കുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം വഹിക്കാമോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ അന്തരമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രമാണങ്ങളിൽ തെളിവുകളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീ അധികാരിയാവരുതെന്നോ പുരുഷനാണ് അധികാരിയാവേണ്ടതെന്നോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ അത് ഹറാം ആവുകയുള്ളൂ അൽ അഷിയ ഉ അസ്ലുഹ മുബാഹുൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി അനുവദനീയമാണ് എന്ന കായിതയാണ് ഇതിന് തെളിവ് വിലക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദവും അഥവാ ഇബാഹത്തും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമസംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ അനുവദനീയമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ മഫ്സദത്ത് അഥവാ തിന്മ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് നിഷിദ്ധമാവുന്നു ഇനി മസ്ലഹത്ത് അഥവാ നന്മയാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് പുണ്യകരമായി തീരുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യാധികാരിയാവരുത് എന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെ ഭൂരിഭാഗം ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരും സമന്വയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചാണ് അവരിൽ പലരും ഇത്തരം ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച കായിത അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവിയിലേക്ക് സ്ത്രീ കടന്നു വരുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പ്രാമാണികമായി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അൻ അമ്ലി അധ്യായത്തിൽ അള്ളാഹു സബ ഇലെ രാജ്ഞിയുടെ കഥ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ഭരണപാഠവവും രാഷ്ട്രതന്ത്രവുമുള്ള വനിതയായാണ് അള്ളാഹു അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രാജ്ഞിക്കുള്ള സുലൈമാന്റെ കത്ത് ഹുദുഹുദു പക്ഷി രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ആ കത്ത് വായിച്ച ശേഷം അതിലെ ഉള്ളടക്കമെന്തെന്ന് രാജ്ഞി സദസ്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രമാണികളെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു സന്ദേശം എന്നിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് സുലൈമാനിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്നു ദയാപരനും കരുണാവായ രീതിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു വിഷയമോ ഇതത്രേ എന്നോട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കരുത് മുസ്ലിങ്ങളായി എന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരാകണം കത്ത് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു അല്ലയോ ന
സ്ത്രീയുടെ പരമാധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച പല സൂചനകളും ഈ സൂക്തത്തിൽ കാണാം ഖുർആാനിൽ എന്തിനാണ് ഈ കഥ ഇത്ര വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് രാജ്ഞിയുടെ ഭരണ നൈപുണ്യത്തെയും രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞതയെയും ഖുർആാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു അവർ ഒരിക്കലും ഏകാധിപതിയായ ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നില്ല രാജാധിപത്യമാണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഷൂറ സംവിധാനം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് സുലൈമാന്റെ കൽപ്പനയോട് എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം എന്ന് നാട്ടുമുഖ്യന്മാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും രാജ്ഞിയുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിൽ നിന്നും രാജ്ഞി രാജ്യത്ത് സർവസമ്മതിയായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നുവെന്നും രാജ്ഞിയുടെ ബുദ്ധികൂർമതയിലും വിവേകത്തിലും അവർക്കെല്ലാം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല രാജ്ഞിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രാജാക്കന്മാർ ഒരു നാട്ടിൽ കടന്നാൽ ആ നാടിന് നശിപ്പിച്ചത് തന്നെ അതിലെ പ്രതാപികളായ പൗരന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് രാജ്ഞി പറയുന്ന വാചകം ഇമ്പീരിയലിസത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് തന്റെ രാജ്യത്തെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവമാണ് രാജ്ഞി ഓരോ കരുവും നീക്കുന്നത് രാജ്ഞി സബഇന്റെ പരമാധികാരിയായിരുന്നുവെന്നും അവർ മികച്ച ഭരണപാഠവമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നതെന്നും ഖുർആാൻ വിശദീകരിച്ചിരിക്കെ സ്ത്രീ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ വഹിക്കരുത് എന്ന് ഒരു നിലക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പെണ്ണായി ജനിച്ചെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് വിമോചനത്തിന്റെ പാഠങ്ങളുമായി ഇസ്ലാം കടന്നു വരുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ ഓരോ ചെറിയ ചുവടുവെപ്പിനെയും വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങളായാണ് നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്കാലത്ത് സ്ത്രീ സമൂഹം വേണ്ടത്ര ഉത്ബുദ്ധരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വേഗത്തിലാണ് അവൾ ഓരോ നാഴികയും പിന്നിട്ടതെന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷി അന്നുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യം അല്ല ഇന്നുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുക എന്നത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾ കൈവിടിഞ്ഞ് ലിബറൽ ചിന്താഗതികളുമായി നടക്കുന്ന വനിതകളെ നേരിടാൻ സദ്വൃത്തരായ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് ഇമാം യൂസഫുൽ കറല്ലാവിയെ പോലുള്ള ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്വ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് സംവരണത്തിന്റെ കാലം കൂടിയാണല്ലോ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഓരോ സ്ത്രീക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിപരമായ വശമല്ല ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും ദീനീപരവുമായ ഒരാവശ്യത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന വശമാണ് മാലായ തിമുൽ വാജിബു ഇല്ലാ ബിഹി ഫഹുവ വാജിബുൻ വാജിബായ ഒരു കാര്യത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വഴിയും വാജിബാവുന്നു ഇത് ഉസൂലുൽ ഫിഖഹിലെ ഒരു കായിതയാണ് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കായിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിനായി പണിയെടുക്കേണ്ടത് വാജിബാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്കുള്ള വഴിയും വാജിബാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഏറെ പ്രസക്തമായതിനാൽ അത് വാജിബാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെന്നോ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണമെന്നോ നാം പറയുന്നില്ല മറിച്ച് അർഹതയും യോഗ്യതയുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കരുത് സ്ത്രീയാണ് എന്നതിനാൽ നിഷേധിക്കാനോ കേവലം പുരുഷലിംഗമാണ് എന്ന കാരണത്താൽ അനുവദിക്കാനോ പറ്റുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടുകൾ